天心婆婆对儿媳还区别对待，结局舒适了。大儿媳，黄金手镯你已经戴了一年了，现在是时候让你弟媳妇也戴一段时间了。这是我的金手镯，为什么要摘下来给她戴呢？该不会是你想占为己有吧？嫂子，作为一个儿媳，你怎么能这样跟婆婆说话呢？如果婆婆让你摘下来，那就摘下来，不要多话。你整天在我们家白吃白喝，却不做任何家务，听婆婆说什么你就跟着说什么，你是不是复读机啊？你说话最好客气点，你还把我当做婆婆吗？你弟媳妇前两天说她想要一个金手镯，我觉得你正好有一个，而且你已经戴了一年多了，应该够了。摘下来让她戴，也算是对她的一种回报。毕竟她称呼你一声嫂子也不是白叫的，而且你平时带着做家务也不方便，每次都得摘下来，真的很麻烦。她平时也不用做什么家务，你把手镯给她你也省心了，对吧？就你这么偏心的婆婆，还让我客气点？我搭理你都是给你脸了，想要戴金手镯自己去买。不要总是想各种办法占我的便宜，婆婆，我和弟妹都是儿媳，你为什么要对待我们不一样？为什么她想要什么，你就想尽办法让她得到，而我却很难得到我想要的东西，甚至你还要拿走我的东西给她？为什么她每天可以休闲的吃喝玩乐，不是在房间里睡懒觉，就是躺在沙发上看电视，而我每天早上都得被你叫起来做早饭，稍微有点时间闲下来，你就给我找事情做。如果只是偶尔这样，我也不会计较，但是连续一个月都这样，你为什么这么偏袒她？这还需要我说吗？他给我生了个宝贝孙子，续了我们家的香火，他是我们家的大功臣，而你生了个女儿，你怎么能和他相提并论呢？要不是他替你说好话，说你还有点用处，让你在家里照顾我们，我早就狠狠地扇你耳光了。你应该感谢他，现在让你把手镯给他戴戴，你都不愿意，亏他之前还替你说好话，我真为他不值。你真的一点都不懂得感恩。我曾经遇到过无耻的人，但像你们这样无耻的，我还是头一次见。我知道，如果弟媳喜欢我的东西，他会私下告诉你，并让你从我这里拿走。但是这个金手镯是大川当初送给我的情侣饰品，对我来说意义非凡，我不能把它送给他。在这个家里，你们两个从来不参与家务，所有的脏活累活都由我承担，最后还被你们埋怨。无论我对你们多好，你们总是觉得理所当然。从今天起，我还不伺候了呢，你们爱咋咋。丽丽说完话就离开了家。婆婆，你看她那个样子，我们是平辈，对我不尊重也就算了。但他不应该以这种态度对待你。今天他敢骂你，明天他就敢打你了。我看他能有多厉害，他敢碰我一下，我就把他清理出门。生个女儿还敢对我大声呼喊。现在他离家容易，但要想回来却不那么简单。我一会儿就把门锁上，让他在外面反省几天，看他还敢不敢嚣张。转眼到了午饭时间，婆婆，你大孙子都饿得大哭了。现在已经十二点了，午饭还没做好，你赶快给丽丽打个电话，让她赶紧回来做饭吧。你的孙子正在长身体的时候，不能营养不良啊。丽丽真是太可恶了。明知道我大孙子正是长身体的时候，还故意离家出走，肯定是不想给我的孙子做饭吃。他心眼也太坏了，我真想给他两个大嘴巴。我现在就给他打电话，让他回来做饭。丽丽，无论你现在在哪里，立即回来给我做饭。难道你不知道我孙子正在长身体吗？我给你五分钟的时间，如果五分钟之内你不回来，就别回来了。就算你们求我回去，我也不会回去的。别说给我五分钟，就是给我五十分钟也没用。现在我刚离开一上午，你们就吃不上饭了。我倒要看看，要是我一直不回去，你们会不会被饿死？我是不是好脸给你多了？你是我儿媳妇，这些事情就是你应该做的。你有什么可抱怨的？我觉得你就是没教养，你这个无用的人生了个女儿。要不是我儿子一直阻止我，我早就想一脚把你踹出去了。现在你只需要做点家务活，伺候我和你弟媳妇，已经是我格外开恩了。你别给脸不要脸！你真是给我整笑了。难道你真的以为自己是皇太后吗？还对我格外开恩？要不要给你装个窗帘好，让你垂帘听政啊？老太婆，我知道你的心思，你就是看我生了个女儿，对我怀恨在心。可惜你儿子阻止了你。你无法教训我，你只能设法让我过得不好。现在还说一些让我感激你们的话，可我不会上你的当。对待像你这样心思恶毒的婆婆，我更加警惕，一不留神就会吃亏。我肯定是上辈子做了什么坏事，才会遇到像你这样的臭老太婆。好好好，非常好，你已经彻底激怒了我。你不回来是吧？那以后这个家就没有你的容身之所了。你永远流落街头吧。就算你求我，我也不会给你开门。别让我看见你，要不然我一定会痛揍你，让你明白和我作对的下场。以后再也见不到我了。我已经带着女儿回娘家了。自从我嫁给你儿子。我一直想与你搞好婆媳关系，对你一直都是客客气气、百般尊敬，但是你从来不正眼看我，对我总是不屑一顾，我只能忍气吞声。还记得当时我和弟妹同时怀孕，我的孩子提前出生，你直接把我女儿扔在了病床上。她当时那么脆弱，你怎么这么无情？难道你不担心她会受伤吗？过了几天，弟妹的孩子出生了，你一看是个男孩，脸上笑得灿烂无比，抱着你的孙子又是晃又是摇的，对每个人都说这是你儿媳妇给你生的宝贝孙子，他是你们家的功臣，可对我女儿你却什么都不提，还贬低我一文不值。从那以后。你再也没有来看过我，而是一直忙着照顾小儿媳。每天我都没饭吃，只能等大川下班回来才能吃到一口热乎饭。我向大川抱怨，他安慰我，让我不要多虑。为了他的面子，我没有把事情闹大，但我清楚的知道你对我没有好感。直到我和弟媳出院后，我才真正感受到了绝望。每天中午，你都给小儿媳炖一只老母鸡，还有餐后水果。
晚上则给他炖鱼汤。而我每天吃的是什么呢？只有稀饭和咸菜，剩下的馒头搭配白开水。你还说这些对于消化好是为了我的健康考虑？我们两人都是剖腹产，身体都非常虚弱，你却只给小儿媳准备了营养餐来补充身体，说我不配享用这些好东西。如果只是吃不好，还可以忍受。没想到我才坐了几天的月子，你就天天喊着让我做家务，说我生了女儿就不能交际，月子不需要那么长时间。你让我洗地席的脏衣服和脏裤子，而我平时只吃稀饭和咸菜，身体根本没有恢复，哪有力气做这些？当我不同意时，你就找我的丈夫胡搅蛮缠，把白的都说成黑的。幸好我的丈夫很明智，没有轻易相信你的谎言，反而为此与你吵了一顿。但你反而对我更加厌恶了。后来你变得聪明起来，不再当着我丈夫的面说坏话，只要我丈夫在场，你就假装对我友好，一旦他离开你，你就立刻露出真面目。还有一次，你当着我丈夫的面给我端了一盘水果。然而，当他走后，你突然闯进来，把果盘打翻，你简直比毒蛇还毒辣。今天的事情让我彻底醒悟，不管我怎样对你好，都毫无意义，也换不来你对我的好。等到你年老时，我也不会对你友善，每天只给你吃稀饭和咸菜，除非你不需要我们来照顾你。还有，你的小儿媳以为生了个儿子就了不起了吗？整天吃了睡，睡了吃，没事就在你身后指使我干这干那，连想吃苹果了都不肯自己去洗，还要让我削了再送过去，他是没有手吗？还叫我削苹果，我削他还差不多。嫂子，你废话真多，我不说一句，你顶十句，真是没教养啊！我们只是让你回来做饭给我们吃，哪那么多破事啊？憋着吧你，非让我骂你几句你才舒坦是吧？嫂子，你说话太尖酸刻薄了，活该你没有生出儿子，就算你生出儿子，迟早也会被你教坏的。你说我尖酸刻薄，你的脸皮真是比城墙还厚。你天天在我们家白吃白喝就算了，你还总是在婆婆面前挑拨离间，你这种小人才会把孩子教坏。你儿子真是倒了大霉，让你当他的妈妈。丽丽把弟媳对得哑口无言，没想到一直和善的嫂子骂起人来毫不留情，只能愤怒地对婆婆说：“婆婆，嫂子太过分了，她居然说你孙子的坏话，你不能不管呢。”丽丽，你真是不知道天高地厚了，我大孙子是你能指指点点的吗？你现在回来给我们道歉，然后让我抽你二十个巴掌解解气。婆婆继续在电话中责备丽丽，突然发现丽丽早已挂断了电话，真是气死我了！我话还没说完，她竟然挂了电话，我真是气得牙痒痒的。哎呀！正在这时，大川下班回家，婆婆看到儿子回来了，立刻向儿子告状：“儿子，我快被你老婆气死了！她今天不知道为什么把我和你弟妹骂得很惨，现在又离家出走了。我好心好意的跟她说话，她却冲上来说我是老不死的，让我滚出这个家，还诅咒我的大孙子。你一定要替我出口恶气呀、啊！”妈，你说的话我无法相信，我清楚我的妻子是什么样的人，她受到你们多少欺负我也清楚。由于你是我的母亲，我只能选择睁一只眼闭一只眼。我一直劝她不要在意这么多，因此你们才能够在家里保持和平，要不然早就吵得不可开交了。你们现在所说的都是对你们有利的话，肯定不是全部事实。你们把我的妻子赶到哪里去了？我需要亲自听他说，我才能相信。你是我的亲生儿子，你难道不相信我的话，反而相信一个外人说的吗？我所说的都是实话。你现在最好去和丽丽离婚。她这个没有用的人，只给我们家生了一个女儿，而且她甚至都没有将我作为长辈放在眼里。我们家不需要这样的儿媳妇。妈，你的话也太刻薄了吧！我妻子给我生了一个宝贝女儿，我非常高兴。现在已经是什么年代了，你还持有重男轻女的思想呢？而且我最不理解的是，作为一个女性，你为什么如此讨厌女儿？毕竟你自己也是外公的女儿，那难道你也讨厌自己吗？儿子，你为什么总是站在丽丽那边？我真是白养你这么大了。我们并没有气你的妻子，而是她一直对我们出言不逊。现在她去哪里了，我们也不知道。大哥，婆婆说的没错，是你的妻子一直长声闹事，一点都不尊重我们。她不仅对我们出言不逊，还故意不给我们做饭。你看现在都几点了，我们都还没吃饭，肚子都饿扁了。儿子，你看我没有说谎，你弟妹可以给我作证。刚才我给你老婆打电话，让她回来做饭，但她直接挂掉了电话，现在还没回来，感觉她根本就没把我放在眼里。你们想吃饭自己不会做吗？你们是没有手还是没有脚啊？丽丽这人老实，但你们也不能这样欺负她吧？我早就对你没有意见了。你们两个人住在这里，天天蹭吃蹭喝，不干活就知道享受，家里的活全都是丽丽一个人干，就算请个保姆，你们对她也得客客气气的吧？何况丽丽是你的儿媳，她把家里的活都干了，让你们有这么舒适的生活，你们不仅不知道感恩，还这样欺负她。你们一个是我妈，一个是我弟的媳妇，我才对你们一忍再忍。现在好了。你们连我老婆都给气跑了，你们还有脸在这个家里待着吗？你们赶紧给我卷铺盖走人！这个家不欢迎你们，我老婆也不是让你随便使唤的，你自己有家不回，反而来我们家捣乱。现在好了，我家都快被你搅和黄了。我弟弟在农村种地，你们住的是土坯房子，让你来我家是想让你生活条件好一些。没想到你整天无事生非，儿子，你不能这样做，怎么能把我们赶走呢？农村土坯房，我大孙子住不惯，住不惯就住出圈，还在这挑三拣四起来了。我看就是平时对你们太好了。三天后，婆婆和小儿媳回到了农村生活。土坯房里脏乱差，他们都不愿意做家务。该吃饭了，婆婆让小儿媳去做饭，小儿媳让婆婆去做饭。他俩你推给我，我推给你，谁都不愿意去做饭，最后吵了起来。小儿媳最终将婆婆赶出了家门。屏幕前的朋友们，大家觉得婆婆过分吗？是不是罪有应得？我妈和老白脸在一起怀了个儿子，还妄想让我
，刚做完阑尾手术的我十分虚弱，因为我妈这条信息，我本来已经不疼的刀口又开始隐隐作痛。闺蜜小冉也说道：“阿姨，这都多大岁数了，还要生呢？你准备怎么办啊？”小冉担忧的看着我，我回答的很痛快：“你放心，我不会再管他了。”我和小冉是大学同学，他爸是本市的大企业家，因为不想进家里公司，毕业后就和我一起创业。他出钱，我出力，成立了设计工作室，公司逐年向好，五年了也算事业有成。最近因为业务拓展，我病倒了，都是你忙前忙后的照顾我。而我那个亲妈张桂霞，不知道在哪个地方逍遥，现在怀孕了，需要钱了，才想起我了。五年前，我爸在工地干活，从脚手架上摔下来，我从学校赶到医院的时候，人就剩下一口气了。等医生给我爸盖上白布。张桂霞才姗姗来迟，整个人打扮得花枝招展，边走还抱怨着要死啊！一个大男人还能从脚手架上摔下来，真没用。这就是张桂霞，在家里衣来伸手，饭来张口。我爸勤勤苦苦一辈子，换来他一句真没用。阿姨这么做确实不太好，听说当时还闹得沸沸扬扬，我在学校都听说了。是啊，他那时候在医院里闹，说人家什么黑心医院，闹得整个医院不得安宁，更是抓着工地的负责人开始厮打，工地一路将赔偿费从五十万元涨到七十万元。我妈终于消停了，补偿金也就划到了我妈的账户上。没想到半年后我回家过年，家里突然多出来一个男人，个子不高，油头粉面，半辈子没下过厨房的张桂霞，当时正围着围裙做饭，见我回来，热情的给我介绍：“停，快来，这是李广胜，你李夫。”看着两个人亲密的站在一起，我气得头都要炸了。我没理会这个男的，转头问张桂霞：“我爸才没多久，你就这么急不可耐吗？你有心吗？你恶不恶心？”他被我说的面红耳赤，上来就给我一个巴掌。旁边男人还假惺惺地说：“拜拜，孩子，都是我不好。”有人拦着张桂霞，更发疯了。王婷婷，我怎么就生了你这么个孽障？当初我要是生的是儿子该多好！说着还骂起了我爸，什么孬种，想再要个儿子都要生不了。你还有脸提我爸？张桂霞，你拿着我爸的补偿金，在家里养这么个玩意，你良心安吗？补偿金在我这，我想怎么花就怎么花，这是他王建东欠我的，你给我滚！我当时摔门而去，北城的冬天那么寒冷，从那一刻开始我就没有家了。这么多年，我早就习惯了一个人的生活，过年过节就去你家里。伯父伯母都对我很好，把我当亲闺女对待。至于张桂霞，我每月往她塔里打两千块钱，只当换一个清净。但显然张桂霞不满足这一切，见我不会消息，她又直接找到医院。婷婷啊，看见我给你发的消息了吗？你有弟弟了，恭喜你！我声音平静，就像是恭喜一个陌生人那样。那个弟弟已经三个月了，你不表示表示吗？妈年纪大了，以后你弟弟就指着你了。你现在对他的好，你弟弟肯定会记住的。我哪来的弟弟？我记得我爸五年前就已经没了。还有张桂霞，我爸的死给你换来了七十万元，怎么现在花完了？想起我来了。张桂霞明显气急败坏，想要骂我。那个男人在一旁小声提醒他：“拜生气，钱最重要。”婷婷，妈知道错了，这么多年你还没消气吗？你要妈死给你看吗？我压根不正眼看他。张桂霞见我油盐不进，直接撒泼威胁我：“王婷婷，我告诉你，明天要去市里医院检查，你给我安排好一切，不然我就绝了你爸的坟，让你爸在地下也不安生。”这都是你这个不孝女惹的祸。他说完，怕我反驳，连忙扭头走了。小冉在一旁听了这一切，和我同样气愤。这世界上怎么会有这样的母亲？婷婷，你准备怎么办？不会真的帮他养孩子吧？小冉，你放心，我不会的。他们既然这么得寸进尺，那就不能怪我心狠手辣了。我拜托你帮我查一个人，用我爸来威胁我这种损招，凭他张桂霞的脑子是绝对想不出来的。肯定是那个李广胜出的主意，想用这点招数拿捏我。那就来吧。我刚出院，小冉就把这个人的资料给了我。果然不出你所料，这个李广胜没那么简单。他今年才四十五岁，整整比张桂霞小了十岁。李广胜被三个女人养过，无一例外都是富婆。五年前被上一任发现在外面偷吃，被对方打了一顿，在城里混不下去，灰溜溜的回村了。回村后就把目标转移到了张桂霞身上。我看着资料，苦笑道：“死了丈夫，得了巨款，没有脑子。”张桂霞妥妥的任人宰割的羔羊，不找他找谁？和张桂霞在一起这五年，两人从来没出去工作过，住着我爷爷的房子，花着我爸的赔偿金。张桂霞还给他买了一辆车，花了三十万元。最近这一年，李广胜迷上了赌博，十赌九输，估计已经把钱花完了。至于为什么没离开张桂霞，找下一个目标，应该是考虑到我，毕竟每个月两千块，不是哪个大院种都可以给的。两千块换一个相安无事，我倒是也愿意。但是他要得寸进尺的话，还要让我养儿子，这可就不行了。小冉担忧说道：“你想好怎么办了吗？看样子李广胜不是什么省油的灯。”如果你不想面对他们，我让我爸动用点人脉把他们轰走。谢谢你，小冉，这点小事就不麻烦咱爸了。不过要麻烦你的高中同学了。小冉还不太明白，你说的是肖素安，他正是市医院的产科医生。第二天一早，我还在休息，张桂霞的电话就催命一样打来了。你在哪？赶紧来中心医院，帮我找大夫，给我安排最好的检查。气焰嚣张的很，很好，那就让你嚣张一会。我冰冷的说道，我给你联系好了， 4 0 2室，肖素安医生。
，算你识相。我赶到诊室门口时，张桂霞已经在那里等着我了。见到我的第一句话就是：“这个儿子我是一定要生的，以后我所有的东西都是要留给他的，你别想要分毫。”就他那点东西都不够我们公司一个小时的流水。觊觎他的东西，再埋汰谁？我冷笑一声，看着眼前我的亲生母亲和他身后养的男人，内心一片冰冷。有时候我真想彻底和你断绝关系，这样人生的烦恼就彻底没了。但又总会想起我爸临终时。给我的嘱托，他让我们娘俩好好的，说你有时候拎不清，但绝对心不坏。我爸这一辈子没享过什么福，为了这个家，一直都在打工路上，到最后还在替你着想。而他养的那个男人正笑嘻嘻的对我说：“静静呀，你拜在意，你妈就是这样的暴脾气。进去吧，医生等你们很久了。”我打开诊室的门，和肖素安对视一眼，在等待张桂霞化验时，李广胜凑到我身边来：“静静，你也快三十岁了吧？有没有男朋友呢？”他身上有一股一辈子没洗澡的臭味，熏得我头疼。不过看着他恶心人的样子，我突然起了戏谑的心思。怎么，你要给我介绍吗？我回了他一句。李广胜一听，眼里就放出了金光，更来劲了。静静喜欢什么样的呀？我故意说道。我呀，我喜欢成熟稳重的，年纪大的会疼人，最好是大个十四五岁，在一起显得我年轻。我说完，李广胜更是嘚瑟了，凑到我跟前色眯眯道：“静静虽然年纪小点，但真是通透。男人到了四五十岁才是最会疼人的年纪。”说完还要摸我手，没等他凑近，我一个巴掌扇到他脸上。勾引当妈的，又来勾引闺女，真够不要脸的！也不撒泡尿照照你自己是什么德行？你以为这世上谁都是张桂霞？凭借你头发上那二两油，就能被迷得不着四六？我告诉你，你身上的肉卖猪肉都得让人嫌臭。他一下子就懵了，眼神从今转恨。李广胜口中骂骂咧咧：“你这个小贱人，你敢耍我，我弄死你！”外面动静闹得大，张桂霞检查完火急火燎过来了：“你这个死丫头，你和广胜都说了什么？”我轻蔑的说道：“你的老白脸觉得你没用了，来勾引我？他不是这样的人，你别胡说。”张桂霞声音越说越小，显然是没有底气。这老白脸什么样的人，她比谁都清楚。肖素安适时出声：“都闭嘴，这里是医院，不是菜市场，都给我安静！你们俩在这等着，年轻人跟我去拿药。”说完就带着我走了。我和肖素安站在楼梯间，刚才的一出闹剧吵得我心烦，我无奈自嘲说道：“让你见笑了，没见过这样的家庭吧？妈不像妈，女儿不像女儿。这么多年了，我一直努力工作，努力生活，但还是逃不出张桂霞的阴影。”不是的，你很优秀，也很坚韧，不是每个女孩都能摆脱原生家庭的影响。你已经做得很好了。我释然一笑，谢谢你的安慰，我好多了。我望着眼前的男人，清白家庭的公子，名牌大学的学生，一片光明的前途，羡慕、憧憬又释然。好了，说正事吧。张桂霞的检查结果怎么样？不怎么样，比你想的还差。这个孩子，他应该是生不下来，高龄产妇，各种并发症，即使花大价钱保胎，孕中后期也很危险。能保多久？要花多少钱？保多久说不准，至少得花三四十万元。肖素安不解地问我：“你要帮他保胎吗？”“当然不是，我要帮他花钱。他不是还给老白脸买了辆车吗？孩子都留不住，要车干嘛？既然这孩子留不下来，你就照实和他说，要孩子还是要钱，他自己决定。” Jun 婆婆偷偷将我婚房写到小叔子名下，被我发现，她理直气壮地说：“这个家我做主，不答应就滚出去。”我直接把她告上法庭，以为订个婚就能拿捏我，做梦。事情是这样的，我办居住证需要提供房产证的照片，打开房产证我愣住了，怎么上面是男友弟弟的名字？我仔细核对了房产信息，这就是我新买的婚房，现在上面只写了他第一人的名字。愤怒瞬间冲昏了我的头脑，我打电话找男友质问：“大川，房产证的事情到底是怎么回事？你给我说清楚。”大川急切地说道：“我现在马上回来，等我回来给你解释。”我气得火冒三丈，坐在客厅等着大川回来。听到开门声，令我意外的是，回来的人并不是大川，而是他的妈妈。阿姨，你怎么来了？他母亲笑眯眯地望着我。大川跟我说你们吵架了，他赶着加班没空，又怕你生气，就叫我过来哄哄你。我心里堵得慌。大川哪里是赶着加班，分明就是心虚。阿姨，这房子首付一共六十万，我们家掏了四十万，现在大川却将这房子的名字写成林杰的，你说有这个道理吗？他母亲全程带着笑脸开口：“丽丽，你俩订了婚，也领了证。虽然这酒席还没办，在我心里你已经是我们林家的儿媳。不过这事情跟房产证有什么关系？阿姨，我们现在讨论的是房子的事情。”他母亲对着我说道：“就是在说房子的事情啊。既然你已经是我儿媳妇了，那这就是家事。”我问他：“家事又如何？”他母亲突然就端起了架子，语气极为傲慢：“林家的事情我说了算，这房子我愿意给谁就给谁。你若不高兴……”那就从我家滚出去！我懵了，三观彻底被震碎。他母亲多大脸呀，怎么能理直气壮地说出这种话，把我的房子当成他的东西？我回去之后就接到了男友的电话。丽丽，那是我妈的主意，你也知道，我向来孝顺，我能怎么办？我被他这话气笑了，反过来质问他：“你孝顺，你自己尽孝，你搭上我做什么？”
大川一副理所当然的口吻说道：“我孝顺我妈，将来也会孝顺你爸妈，多好。”我不想再听他的洗脑，我就问你，确定不把房子拿回来吗？你看你这个当大嫂的，怎么这么小气？你居然还有脸说我小气？你那么大方，怎么不把你家的房子转移到我爸妈名下，孝敬一下未来的岳父岳母？今天他母亲那副以为能将我彻底拿捏的恶心嘴脸，已经彻底让我看清他们家人的嘴脸，还没进门就这样的态度。未来我将面临什么生活，我已经不敢想象了。从大川刚才的话里面，我已经确定了他的态度。我认真的说道：“我们分手吧。”电话那头的大川愣了一下，随后愤怒的说道：“周丽丽，我妈说的没错，我就是太惯着你了，才让你这么蹬鼻子上脸。就你这样的，跟我分手，谁要你？”我没理会大川的暴怒，直接将电话挂断。刚开始大川还以为我只是闹别扭，他跟周边的朋友说：“我打赌，不用一周他就会乖乖的回来跟我认错。”可惜我没能让大川如愿。我当天就取消了预定好的婚庆和婚纱摄影，连酒店我都直接给退掉，顺便通知了亲友和老同学婚礼取消。我跟大川是大学同学，有不少共同好友。很快，大川就收到了消息，主动找到我。周丽丽，你又发什么疯？面对气急败坏的大川，我的口气就平静许多。或许是已经过了最生气的时间，我们已经分手了。那些预定的东西我退掉有问题吗？你找个时间把四十万还我，剩下的我们就两清了。大川怒吼着说道。周丽丽，你有种要我还钱，做梦去！他这副理直气壮的态度，跟他母亲还真是如出一辙。既然撕破脸，那剩下的就没什么好说的。只要他把钱还给我，过往我就不追究。拖着疲惫的身子来到公司，刚进门就被经理叫到了办公室。没等我了解情况，便看到办公室内的大川妈妈还有他弟弟林杰。他母亲见我进门，鼻子出气，冷哼了一声。我将目光落在两人身上：“你们来做什么？”大川他母亲冷冷地瞥了我一眼，阴阳怪气地说道：“我来看看我的好儿媳，到底是仗了谁的势力，敢这么欺负我儿子？”我克制情绪，尽量不在办公室里面跟他们吵。谁是你儿媳妇？我跟你儿子分手了，请你们出去，不要打扰我工作。他母亲噌的一下就站起来，怒视着我。那又怎样？还不是被我儿子给睡了的狐媚子。我今天就是来问你一句，这婚你还想不想结了？我强忍怒气，坚定道：“你爱找谁当你家便宜儿媳，你就找谁去。”我话音落下，坐在一旁的林杰冷言冷语道：“周丽丽，为了一套放你纸狱吗？小气成这样，你也不胆洗上儿子某皮烟。”林家母子丑恶粗鄙的嘴脸彻底激怒了我，我再也没办法控制情绪，指着林杰就大骂道：“我小气，那你呢？一把年纪还啃老，有本事别一天到晚游手好闲，跟你哥要钱，拿你哥的房子，你又算什么玩意儿？”见我骂他儿子，大川他母亲不淡定了：“死丫头，我撕烂你这张臭嘴！”他母亲疯狂咒骂，各种撒泼。为了不影响正常工作，我对着他母亲怒吼道：“你到底想怎样？这里是我工作的地方，不是你撒泼的舞台。”他母亲勾着嘴，笑得得意的望着我：“想我走呀？”也行，把这份东西签了，我们就两千。我从他手里接过一份文件，仔细扫了一眼，还真是离谱。他母亲给离谱开门，离谱到家了。你居然要我声明我出的买房款是自愿赠与，同时还要求我赔偿大川青春损失费十万。今天你这波操作算是让我开眼了。如果我不答应呢？他母亲冷哼一声：“你敢不答应，我就不走了。以后每天照三餐的来，我看你怎么工作。”跟我耍无赖，真当我好欺负？我最后再一次警告他母亲：“你确定你不走吗？”他母亲傲气地说。就算天王老子来了，我也不走。我不用去请天王老子，我有的是办法让他哭着求着要走。十来分钟后，他母亲的手机突然响了。接完电话，他母亲脸色立刻大变，气势汹汹地冲上来骂我：“贱丫头，你对我儿子做了什么？你怎么敢？”我冷眼瞥着他：“你都敢对我这么做，我凭什么不能对你下手？你不是说要照三餐来我公司闹吗？那行，我也让我家里人照三餐去你儿子公司闹。我奶奶年纪大了，正愁着没事干呢。面对你这种耍无赖的人，就不能讲道理？”他母亲气得火冒三丈，咬牙切齿的上来打我。我淡定的说：“你打呀，你扇我一个巴掌，我妈就打大川十个，你踹我一下，我奶奶就让大川永远支棱不起来。我奶奶可是八十好几的人了，她怕吗？”我的话吓得他母亲顿住了手，他母亲气得后牙槽都要咬碎了，天天拿我一点办法都没有。我妈那边积极的给我发来现场战况：“闺女，你看，视频里大川直接跪在我奶奶面前，求着几位老人家高抬贵手，脸上还带着明显的伤口，看得他母亲一阵心疼，对我急得大吼。”你赶紧让那群无赖走！我就是不给反应。现在轮到他求我，我急什么？要收拾无赖，就得比无赖更无赖才行。他们不是一直以大川进的是世界五百强单位为傲，瞧不上我吗？那正好，大家一起没工作，看谁更心疼。见我不为所动，他母亲急了，去！他话还没出口，我扫了一眼过去，他立刻改了口：“你让他们走，我就撤。”这口气跟我求着他一样，我自然不会惯着。他母亲只能乖乖的来求我，一把鼻涕一把泪的说道：“<笑>好姑娘，今天是我不对。”我求你高抬贵手吧！若不是经理求情，让我不要影响大家办公，我根本不可能如此轻易放过这老太婆。要撤人也可以，你给大家说说清楚，这到底怎么回事？他母亲还没说什么呢，
我懒得浪费口舌，将大川求饶的视频又放了一遍。他母亲急了，我说，我说，求你别折腾我儿子了。他母亲不傻，是一个游手好闲的儿子，面子重要，还是一个大儿子的前途重要，他分得清。为了大川，他母亲彻底豁出去，当着众人的面，将我之所以退婚的原因给说了出来。刚才还不明所以，看热闹的围观群众纷纷对着他母亲和林杰发出指责。他母亲陪着笑，求着我，闺女，你吩咐的我都做了，你跟大川好歹也恩爱一场，你就高抬贵手，放过他吧。我当着他母亲的面联系了我妈，让她撤场。挂完电话，我看着大川他母亲问：“我妈他们撤了，你走不走？”他根本不敢再闹，连忙回应我：“走走走，我这就走。”望着他离开的背影，我默默地收拾残局。他们要是再敢来，我就算丢了这工作，也不能轻饶了他们。经过这么一闹，林家也消停了一些。原本大川还叫嚣着要上门来找我麻烦，可是，在见识到我妈的威力后，他瞬间就怂了。准婆婆偷偷将我婚房写到小叔子名下。还将我打了一顿，话接上集。大川开始跟我耍无赖。大川，今天第三天了，若是你不把首付款还给我，别怪我对你不客气。电话那头传来大川不耐烦的声音：“我们家情况你不是不知道，一下子根本拿不出这些钱，你是打算逼死我吗？还真是欠债成大业的年代，我要回我理所应当的钱，怎么到你口里就成了要逼你上绝路？大川，你家没钱就赶紧把房子卖了，我的钱你抵赖不掉。”他敷衍地说了两句之后，挂了我电话。看在交往多年的份上，我就再宽限他两天。可是没想到，等我在找大川要钱的时候，我才真正见识到什么叫无赖。他母亲给无赖开门，无赖到家了。我再次联系大川的时候，发现他居然拉黑了我。我直接找到大川单位去，大川的同事告诉我，他外派出差了，至少要三个月才能回来，还是他自愿申请这个任务。找不到大川，我就直接上他母亲家去，敲了半天门都没有人来开，最后把隔壁邻居给敲出来了。别敲了，他们一家子有事回乡下老家去了，说是要几个月才能回来呢。我算是看明白了，这渣男是联合一家子人躲着我呢，以为这样就能赖掉我的四十万首付款吗？实在太天真。从大川家出来后，我就去银行打了流水记录，将所有资料收集好。我托朋友帮我联系了律师，既然他们跟我玩失踪，那我就让警察来找他们。我们法庭见。见到好闺蜜给我安排的律师，我眼前瞬间一亮。闺蜜介绍的时候说，这位律师非常厉害，都已经是律所合伙人了。我原本以为会见到一个雷厉风行的中年男子，却没想到眼前的男人如此年轻帅气，浑身上下还透着一股儒雅的气质。或许是看出我的疑惑，对方主动开口道：“周小姐吗？我是顾城。”名字对上了，自然不可能找错人。我尴尬的笑了笑，歉意道：“周律师，不好意思，我就是没想到您如此年轻有为，还以为我找错了，所以再三确认了一下。”他淡淡一笑：“看来长得太年轻也不算什么好事。”他很风趣，没有想象中的职业古板。两句简单的介绍过后，我们便正式进入交谈环节。顾城给出了专业的建议：“你准备的资料很充分，靠着这些拿回你付的购房款，完全没问题。剩下的赔偿，你有什么要求？”我有些诧异的看着顾城：“还有赔偿吗？”“是的，基于对方欺骗的行为给你造成的经济损失，你可以提出合理的经济赔偿，只要在合理范围内，我都可以帮你争取到。”从他从容的言语之中，我可以感觉得出他对这场官司的信心。不用了，我只要求拿回属于我的那部分。顾城有些诧异的看了我一眼，像是没想到我这个傻瓜有钱都不要。相谈完毕，剩下的流程我全权交给顾城负责。顾城的动作非常快，一周时间所有材料都已经提交完毕，连庭审时间都下来了。知道庭审时间当天，我接到了大川的电话，电话一接通，那头便传来他气急败坏的声音：“周丽丽，你居然敢告我！这不是你自找的吗？你要是乖乖还我钱，我才没这个闲工夫去告你。”你做梦，我们等着瞧。大川放完狠话，便直接挂了电话。闺蜜赵院坐在一旁，听见了电话的内容，有些担忧的看着我。丽丽，狗急跳墙，大川现在急了，我怕他会对你不利，你还是得提前做好准备才行。要不联系顾城，把这情况告诉他。我淡淡一笑，道：“人家顾城是律师，又不是保镖，这是我自己多注意。其实我不太相信大川有这个胆子敢下手。我跟大川交往这么久，对他的性格还算了解。表面看着老实，实际上有些懦弱胆小。他只敢嘴上说大话。”真行动他并不敢，我之前并不知道大川的妈妈是这样的人。在交往的时候，我们极少见面，每次他母亲见到我都还算客客气气，也没有太过分的要求。若不是以为我们已经领证结婚，他母亲也不会这么快暴露丑陋的嘴脸。我猜到了大川不敢对我下手，却忘了他家不争气的弟弟林杰，那个不学无术的家伙，二十好几的人了，还一天到晚跟家里拿钱的窝里横。晚上加完班。我从公司回到小区，突然从后方窜出来一个人，将我往一旁的花圃拽去，嘴里还在不断的放着狠话：“臭婊子，让你左刃这么小掌，今天必须给你一个教训。”几巴掌落在我的脸上，突如其来的意外让我毫无招架之力，动静引来路边流浪狗的关注，开始疯狂吼叫。狗叫声似乎吓到了歹徒，他顿了一下：“林姐，小区的保安马上就来。”他吓得立刻就跑，见林姐走远，我才稍稍松了口气，掏出手机报了警。
我脸上的伤看起来有些吓人，我不敢联系父母，怕他们担心。我只通知了闺蜜赵院，让她来医院帮我一下。令我意外的是，来的不仅有赵院，连顾城也一同出现了。赵院看到我满脸是伤，吓得哭出声来。<笑>天哪，到底是谁这么丧心病狂，对你下这么狠的手？是大川吗？我现在就去宰了这个王八羔子。他性子冲动，我连忙拦住了他。不是大川，你别冲动，警察已经在查歹徒了。我这都是皮外伤，挨了几巴掌而已。为了不让赵院因为冲动惹了事，我连忙给他安排了任务，让他帮我跑医院的手续，分散一下他的怒火。他一走，病房里只剩下我跟顾城。我尴尬的看了他一眼，说道：“不好意思，顾律师，还让你跟着跑一趟。”顾城缓缓开口，声音带着特有的低沉磁性：“没事，现在赵院不在，说说对你下手的是谁？”我有些吃惊，没想到我连赵院都瞒住了，居然没瞒住他。看来做律师的不仅口才好，眼力还极佳。我将昨晚发生的事情告诉了他。顾城沉稳的说道。你放心，警察那边我帮你处理，动你的人跑不掉。想到顾城在法律方面的专业，我便没有拒绝他的提议。等事后再把这笔律师费也给他就好。谢谢。顾城笑道：“别那么客气，就算没有赵院这层关系，你也算是我的当事人，保护我方当事人是我身为律师的职责。”他说话的时候，仿佛整个人在发光，真的好有魅力。次日中午，顾城便给我带来最新消息。警察已经抓到林杰，林杰想跑回老家，在坐大巴的时候被逮捕。他刚说完林杰的情况，一阵急促的脚步声传来。大川他母亲急匆匆的闯了进来：“好闺女，你可真是受苦了，都怪我那挨千刀不争气的儿子，他怎么下得去手呀？”顾城连忙阻拦他：“这位阿姨，丽丽正在休息，您先出去吧。”他母亲瞪过去：“你是谁？跟你有什么关系？”“我是周小姐的律师。”“原来你就是那个助纣为虐的狗屁律师。”顾城身为律师，早就见惯了难缠的当事人，表现得极为淡定。我却不能接受保护我的人受伤害，我冲着他母亲吼道：“阿姨，你今天到底来干嘛？若是你在闹，我就报警了。”听到我说报警，大川妈才收敛了一些，笑眯眯地看着我。我早就受够了他这当面一套背后一套的模样。阿姨，你有事直说，没事就赶紧离开吧。影响我身上的伤，受损的是你家，林姐打伤的我，住院的费用自然也是你们出。提到这个，大川妈又是一把鼻涕一把泪。<笑>好闺女。都怪我那不争气的小儿子，这回我一定好好教育他。咱们到底还是一家人，没必要闹到警察那里。你去撤诉好不好啊？我就知道他没安好心。阿姨，你儿子平白无故的就把我打了，你也好意思过来让我撤诉？大川妈毫不客气的翻个白眼。呸呸呸！就是小孩子之间不懂事打打架，哪有你说的那么严重啊？再说了，我这把年纪都求你了，你还想怎么样啊？要是把我逼急了，后悔的可是你。你有什么招式，尽管放马过来，我才不怕你。你赶紧离开吧。在医院住几天后，医生建议我回家休养。没想到我回家就看见了大川。你来做什么？想学你弟弟，给我几巴掌吗？大川一脸心疼的看着我。丽丽，你怎么会这么想我呢？难道我对你的感情你都忘记了吗？我们都分手了，还有什么感情可言啊？你有什么话还是跟法官说吧。大川无奈道。丽丽，你别再说气话了。我去把房子转回我的名下，然后我们立马结婚好吗？你还把我当傻子呢？把房子转到你的名下，就成了你的婚前财产。我跟你结婚了。是不是就成了林杰的大嫂？你们家就能名正言顺的让我放过林杰？真是我眼瞎！一开始没看出来，你就是个渣男，你也不用再演了。我们之前没可能了，我也不会撤诉。这次事情后，我让顾城加快了进度，搜集证据后，官司毫无意外的胜诉了。大川妈直接气进了医院，听说还中风了。凭目前的朋友，你们觉得丽丽该不该撤诉呢？